ഏവർക്കും കരണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പാർട്ട് നാലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓംസ് ലോയാണ് എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഐ അതായത് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഒഴുകും അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും തെറ്റില്ല ഓർ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ അപ്പം പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓംസിന് അനുസരിച്ച് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ കേൾഡി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബൈ ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അടുത്തതായി വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കെയർ അഥവാ വി ഐ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈസ് ഡ്രോൺ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഐ ഈസ് ടേക്കൺ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സിൻസ് വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അടുത്തതായി വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കെയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു എ ബി സി എ ബി എൻ എസ് ഭാഗം കറണ്ടായ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നു ബി സി എന്ന ഭാഗം വോൾട്ടേജിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നു അഥവാ വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കണം ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ബൈ എ ബി ആണ് ബി സി ആണ് ഡോട്ട് ലൈൻ പച്ച നിറത്തിൽ വൈ ആക്സിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എ ബി കണ്ടെത്താൻ ഓറഞ്ച് നടത്തി എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഞാൻ ഡോട്ട് ടെൻസ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ അപ്പം ബി സി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഐ തന്നെ ആകുന്നു അത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്തതായി പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവട്ടം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈസ് ഓംസ് ലോ എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ വൈ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓംസ് ലോ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയണം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാരണം പറയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഓംസ് ലോ ഈസ് നോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഈസ് ഓൺലി ഒബേഡ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒബേഡ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ട് ഈവൻ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓംസ് ലോ ഈസ് ഡിസൊബേഡ് വൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കേട്ടത് ഒരു ലോ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആകണമെന്ന് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ആ ലോ മാറാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അത് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലും സെയിമായിരുന്നു ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സീസൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി അതർ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറാതെ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓംസ് ലോ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല ചില സ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ ഇത് ഒബേ ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓംസ് ലോ എല്ലായിടത്തും ഒബേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല അതിൻ്റെ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് താഴെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് വൈ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പോലും ഓംസ് ലോ ഡിസേർവ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ അപ്പം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ഓംസ് ലോ